നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കറിയാം ആമസോൺ മഴക്കാടുകൾ കത്തിയെഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒൻപത് രാജ്യങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് അഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വ്യാപ്തിയിൽ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മഴക്കാടുകളാണ് ഇപ്പോൾ അഗ്നിക്കിരയായിരിക്കുന്നത് ഭൂമിയുടെ ശ്വാസകോശം എന്ന് പൊതുവെ ആമസോൺ മഴക്കാടുകളെ നമ്മൾ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന വായുവിലെ ഓക്സിജന്റെ ഇരുപത് ശതമാനവും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ആമസോൺ കാടുകളിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭൂമിയിലെ ജന്തുവർഗത്തിന്റെ നാൽപ്പത് ശതമാനവും ആമസോൺ മഴക്കാടുകളിലാണ് വസിക്കുന്നത് ഇവയിൽ പലതും വംശനാശ ഭീഷണിയും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുമാത്രമല്ല ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള പല മാരക രോഗങ്ങളെ ചികിത്സിക്കുവാനുള്ള മരുന്നുകളും നിർമ്മിക്കുന്നത് ആമസോണിലെ സസ്യവർഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവയിൽ പലതും ഭൂമിയിലെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ വളരെയേറെ ദുർലഭവുമാണ് അങ്ങനെ അമേസോൺ പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചാൽ എന്താവും സംഭവിക്കുക അമേസോൺ മഴക്കാടുകൾ ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഇല്ലാതാവുകയാണെങ്കിലുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുവാൻ പോകുന്നത് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തറപ്പിച്ച് പറയുവാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ വ്യാപ്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുത് തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ തന്നെ തകിടം മറിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസമാണ് ഇപ്പോൾ അമേസോൺ കാടുകളിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന കാട്ടുതീ എന്ന് പറയുന്നത് അമേസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ നശീകരണത്തിന്റെ വളരെ ചെറിയൊരു കാരണം മാത്രമാണ് കൃഷിയും ഖനനവും അതുപോലെ തന്നെ മരത്തടി വ്യാപാരവും മൂലം മൂന്ന് ഫുട്ബോൾ സ്റ്റേഡിയങ്ങളുടെ വലുപ്പത്തിലാണ് അമേസോൺ മഴക്കാടുകളെ നമ്മൾ മനുഷ്യർ ഓരോ നിമിഷവും നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു നിരക്കിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്കിൽ അമേസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ ആയുസ് വെറും നൂറ് വർഷം മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ മനുഷ്യരാശിയെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വലിയ വിപത്തുകൾ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യാഘാതം എന്ന് പറയുന്നത് ആഗോള കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം തന്നെയാണ് കാരണം അമേസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ ഏതാണ്ട് എൺപത്തി ആറ് ദശലക്ഷം ടൺ കാർബൺ സംഭരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കയുടെ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് ശതമാനവും അമേസോൺ കാടുകളാണ് അതായത് അവിടെയുള്ള എല്ലാ രാജ്യങ്ങളുടെയും കൃഷിയും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വ്യവസായങ്ങളും അമേസോണെ ചുറ്റിപ്പറ്റിക്കൊണ്ടാണ് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ താങ്ങി നിർത്തുന്നതും മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നതും അമേസോൺ കാടുകളാണ് എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടതായി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴര ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കാടുകൾ നമ്മൾ ഇതിനോടകം തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു നിരക്കിലാണ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എങ്കിൽ അമേസോൺ മഴക്കാടുകളുടെ ആയുസ് നമ്മൾ മുൻപേ പറഞ്ഞതുപോലെ വെറും നൂറ് വർഷം മാത്രമായിരിക്കും അമേസോൺ മഴക്കാടുകൾ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതാവുന്നതോടുകൂടി ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ഓക്സിജന്റെ അളവ് വളരെയേറെ കുറയുകയും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പോലെയുള്ള ഗ്രീൻ ഹൌസ് വാതകങ്ങളുടെ അളവ് താരതമ്യേന കൂടുകയും ചെയ്യും ഇതോടുകൂടി ആഗോള താപനിലയിൽ വരാൻ പോകുന്നത് വൻ വർധനവാണ് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള മഞ്ഞുരുകുകയും കടൽ നിരപ്പ് വളരെയേറെ കൂടുകയും ചെയ്യും പല ചെറു രാജ്യങ്ങളും ദ്വീപുകളും ഇതോടുകൂടി കടലിനടിയിൽ ആവുകയും ചെയ്യും ഈ ഒരു വിപത്തിന് പുറമെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ പോകുന്ന മറ്റൊരു വലിയ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭൂമിയിലെ വലിയ ഒരു ശതമാനം ജൈവ വൈവിധ്യം നമുക്ക് നഷ്ടമാകും എന്നതാണ് അമേസോൺ മഴക്കാടുകളിലുള്ളത്ര ജൈവ വൈവിധ്യം ഭൂമിയിലെ മറ്റൊരിടത്തും ഇല്ല മനുഷ്യരാശി ഭക്ഷണത്തിനായും മരുന്നുകൾക്കായും എത്രമാത്രം അമേസോൺ കാടുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാർ നമുക്ക് പലപ്പോഴായി കുറിച്ചു തരുന്ന പല മരുന്നുകളുടെയും ഉദ്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അമേസോൺ മഴക്കാടുകളാണ് ഇവിടെയുള്ള പല സസ്യങ്ങളും ലോകത്ത് വേറെ എങ്ങുമില്ല എന്നതും നമ്മളെ അലട്ടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള പല മാരക രോഗങ്ങൾക്കുമുള്ള മരുന്നുകൾ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുന്നത് അമേസോൺ കാടുകളിലെ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അമേസോൺ കാടിലെ സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന പല മരുന്നുകളും വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ താങ്കളുടെ എസെൻഷ്യൽ മെഡിസിൻ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവയാണ് പല ഗവേഷകരും പറയുന്നത് ഇന്നും അമേസോൺ മഴക്കാടുകളിൽ വെറും അഞ്ച് ശതമാനത്തിൽ താഴെ വരുന്ന സസ്യങ്ങളെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകളുടെ നിർമ്മിതിക്കായി ഗവേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ബാക്കിയുള്ള തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ച് ശതമാനം വരുന്ന സസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഗവേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്രമാത്രം ജീവൻ രക്ഷാ മരുന്നുകൾ അവിടെ നിന്നും സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാ
നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പുതുപുത്തൻ വീഡിയോസിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനടിയായി തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിര